சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் குகேஷுடைய ஒரு ஆட்டத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த டோர்னமெண்ட் எங்கே நடக்குது யார் யாரெல்லாம் விளையாடுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தீபே சிக்மேன் அண்ட் கோ அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் வந்து நடத்துகிறாங்க ஸோ ஒரு கம்பெனி பேர் ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீடனில் நடந்துகிட்டு இருக்கு யார் யாரெல்லாம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் இருந்து மட்டுமே மூணு பேர் விளையாடுறாங்க குகேஷ் விளையாடுறாரு அர்ஜுன் எரிகேசி விளையாடுறாரு அடுத்து அபிமன்யு மிஸ்ரா விளையாடுறாரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோடான் வான் ஃபாரஸ்ட் போரிஸ் ஜெல்ஃபேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் சில நேம்ஸ் வந்து ஞாபகம் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்தலாம் ஸோ பீட்டர் ஸ்விட்லர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டலியஸ் நில்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க எட்டு பேரும் வந்து இதில் கலந்துக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் யோடான் வான் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து பீட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த ரவுண்டில் வின்சென்ட் கெய்மரோட வந்து போட்டி போடுறாரு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஒரு முக்கியமான விஷயமும் நம்ம வந்து எண்ணில் வந்து பேசலாம் ஸோ வித் ஒயிட் பீசஸ் குகேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டாப் லெவலில் வந்து யூஸ் பண்ண அதே ஓப்பனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விளையாடுறாரு ரொய்லோப்பஸ் என்ன வேரியேஷன் சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது மார்ஃபிஸ் டிஃபென்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் பட் டிப்பிக்கலாக விளையாடக்கூடிய ஒரு வேரியேஷன் இல்லாமல் இங்கே அக்கேங்கல்ஸ் வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க பிஷப் சி ஃபைவ் ஸோ இந்த வேரியேஷன் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ சி த்ரீ இந்த இடத்துல என்ன மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே நைட் எக்ஸ் இ ஃபைவ் வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் விளையாடுறதுனா விளையாடலாம் இது ஒரு ஃபன் லைன் ஒன்று இருக்குது நான் வந்து அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நைட் எக்ஸ் இ ஃபைவ் வந்து விளையாட முடியும் ஏன்னா இந்த பீஸோட பொசிஷனை வந்து நம்ம வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோர்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் மேபி பிளாக் வந்து ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணது பிஷப் பி த்ரீ வந்து புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ குயின் டெக்ஸ் டி ஃபோர் அடுத்து டி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் எஃப் ஃபோர் இந்த லைன் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த சி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பிஷப்பை ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் பட் நம்ம குயின் டூ டி ஒன் வந்து விளையாடிடலாம் குயின் டூ டி ஒனுக்கு அப்புறம் நைட் அட்டாக்கில் இருக்குது ஸோ அதனால் நைட்டை வந்து சேவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஷப் டி ஃபைவ் நைட் எக்ஸ் டி ஃபைவ் குயின் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் அண்ட் தென் குயின் சி செவன் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு ஃபன் லைன் என்ன அப்படின்னாக்கா என்னடா அது குயின் சி செவன் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுடைய குயின் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் நைட் டு பி சிக்ஸ் உட் ட்ராப் த குயின் ஸோ இந்த ஒரு லைன் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நல்லது ரெண்டாவது பேசிக்காக இதில் ஒரு மூணு நாள் மூ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நைட் எக்ஸ் இ ஃபைவ் விளையாடினா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கோயிங் பேக் இந்த கேம் பான் டூ சி த்ரீ வந்து விளையாடுறாங்க ப்ரிப்பேரிங் டு பிளே த மூ பான் டூ டி ஃபோர் இது வந்து நம்ம டிப்பிக்கலாக வந்து ரோயல் ஓப்பஸில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ பான் டூ பி ஃபைவ் கட்டிங் ஆஃப் த பிஷப்ஸ் டாக்னல் ஸோ பிஷப் பி த்ரீ பான் டூ டி சிக்ஸ் ஸோ லைட் ஸ்கோர் பிஷப் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் இ ஃபைவ் பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு தட் மீன்ஸ் என்னன்னா இந்த நைட்டோட ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை வந்து முடிஞ்சு போச்சு அது எங்கேனாலும் மூவ் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி நைட் டு ஏ ஃபைவ் ஸோ பான் டூ டி ஃபோர் பான் டூ டி ஃபோர்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு பி சிக்ஸ் பிஷப் டு பி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா பிஷப் வந்து இ த்ரீல போட்டு அந்த பிஷப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் வந்து மேபி பெஸ்ட்டு பீஸாக இருக்கலாம் பிளாக்கோட கேம்பில் அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு பீஸாக இருக்கலாம் இப்போதைக்கு அதையும் வந்து நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறாரு இந்த இடத்துல இது இலவசமான பான் கிடையாது ஏன்னா சிம்பிளான ஒரு பிஷப் ஃபோர்க் இருக்குது அதனால் அதை வெட்டக்கூடாது ஸோ வந்து இங்கே கெய்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசல் பண்ணிடுறாரு கேசல் பண்ணதுக்கப்புறம் நைட் பி டி டூ நைட் பி டி டூக்கு அப்புறம் ரூக்கி இ எயிட் ரூக்கி இ டூ சாரி ரூ ரூக்கி இ எயிட்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் த்ரீ அப்புறம் ஹெச் எல்லாமே டிப்பிக்கலாக வந்து ரோயல் ஓப்பஸ்லேயும் இட்டாலியன் ஓப்பனிங்கில் விளையாடக்கூடிய மூஸ் தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க குயின் டூ இ டூ ஸோ பன்னெண்டாவது மூலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட சொல்கிற மாதிரி பன்னெண்டு அல்லது பதினஞ்சு மூக்கில் நம்ம கேஸ்லிங் பண்ணிடணும் ஒன் ஆஃப் த கோல்டன் ப்ரின்சிபல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி கரெக்டாக பன்னெண்டாவது மூலை வந்து ரூக்ஸை கனெக்ட் பண்ணிடுறாரு ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரி பத்து பன்னெண்டு மூக்கில் ரூக்கை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா குகேஷ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாருன்னு அர்த்தம் ஸோ மிடில் கேம்குள்ளே போகிறாரு ஸோ ரூக் டூ பி எயிட் ரூக் டூ பி எயிட்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்
கொஞ்சம் வந்து குயின் வந்து அவுட் ஆஃப் கேம் அப்படி தான் சொல்லணும் இதை நீங்கள் வந்து இந்த கேம் வந்து போக போக உங்களாலேயே உணர முடியும் அப்போ குயின் பி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் இன்னொரு ஐடியா அப்போ வின்சன் கெய்மர் கிராண்ட் மாஸ்டராக இருக்கிறாரு இவ்வளோ டாப் பிளேயராக இருக்கிறாரு பின்னே அவர் விளையாடுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே வரும் அவர் எதுக்காக விளையாடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது அந்த லைன் நம்ம சில லைன் வந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் நான் இங்கேயே வந்து தீரடிக்கலாம் சொல்லிடுறேன் அவர் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஐடியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதாவது அந்த டாயிங்கில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ப்ளஸ் இந்த இந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அதாவது கவுண்டர் அட்டாக் நம்ம எங்கே பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரூலர் பஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பிளாக் வந்து கிங் சைடை வந்து பிளாக் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பிளாக் பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட்லி பிளாக்கோட சை என்ன சொல்கிறது குயின் சைடில் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒயிட்னும் பண்ணுவார் பிளாக்கும் பண்ணுவார் ஆனால் இங்கே குகேஷோட செட்டப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே பார்த்தா புரிஞ்சிட்ருக்கோம் அவர் கிங் சைடு வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிறாரு அதனால் அவர் குயின் சைடு வந்து கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் இந்த ஐடியாவில் போகிறாரு ஸோ இது தப்பான மூலம் கிடையாது பட் லாங் ரன்ல வந்து குயினை வந்து வேகமாக ரீரோட் பண்ணி கேம்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கணும் ஸோ அது வந்து என்ன மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ பான் டூ ஏ த்ரீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல நம்ம டைரெக்டாக வந்து நம்மளுடைய பிளான் படி போக முடியாது லைக் நம்ம வந்து என்ன பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நைட்டை வந்து எஃப்ஐக்கு கொண்டு போகிறது பட் என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்காரு இந்த பி ஃபோர் மூவ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த பி ஃபோரை வந்து இமீடியட்டாக ஆட முடியாமல் ஏ த்ரீ மூலயமா வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு டிஃபெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏ ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாங்க பிளான் என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஓகே ஏ த்ரீ மூலயமா நீ பி ஃபோரை டிஃபெண்ட் பண்ணுறேன் நான் ஏ ஃபைவ் புஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பி ஃபோர் ஆட போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு ப்ளஸ் இந்த பானை வந்து இங்கே சேக் பண்ணுறாரு இதை ஆக்சுவலாக சேக்கு என்ன சொல்கிறது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்சர் பண்ணுறது பிளண்டர் தான் நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கவரி உள்ள போயிடுவோம் ஸோ வந்து வில் பில் லூசிங் த கேம் ஸோ அதனால் குகேஷ் வந்து அவரோட பிளான் படி நம்ம நைட்டை ரீ ரீரோட் பண்ணி இங்கே வர வைக்கணும் அதுக்காக நைட் எஃப் ஒன் போகிறாரு நைட் எஃப் ஒன் வந்ததுக்கப்புறம் அவரோட பிளான் படி ஏ ஃபோர் போயிடுறாரு இந்த இடத்துல அவர் பி ஃபோர் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அல்லது இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய டென்ஷனை ரிலீவ் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிளுக்கு இ டெக்ஸ் டி ஃபோர் வந்து அவர் கன்சிடர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஏன்னா இ டெக்ஸ் டி ஃபோர்க்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் அவர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு லைன் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இந்த பான் கூட நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஆனால் இது தெரிஞ்சு தான் வந்து குகேஷ் இந்த நைட் எஃப் ஒன் வந்து விளையாடுறாரு இதோட பிளான் என்ன அப்படின்னா பான் டு டி ஃபைவ் ஸோ நைட் அட்டாக் பண்ணுறோம் இல்லை ஆஃப்டர் பிஷப் எக்ஸ் இ த்ரீ நைட் எக்ஸ் இ த்ரீ நைட் ஏ செவன் என்னென்னா இந்த ஒரே ஒரு பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பீஸை நெகேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த பொசிஷனை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு பான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு அவரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேசிவாக ஆகிட்டு கிங் சைடு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிறதுக்காக தான் இந்த பான் சாக்கை வந்து பண்ணுறாரு ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால வின்சன் கெய்மர் வந்து அந்த பானை வந்து வெட்டலை இந்த டிரான்சாக்ஷன்குள்ளேயும் போகலை மேபி இ டெக்ஸ் டி ஃபோர்க்கு அப்புறம் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர்க்கு அப்புறம் வேறு ஏதாவது வந்து கன்சிடர் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ மேபி நைட் நாட் நாட் நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் அதுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது கூட விளையாடலாம் பட் கேமில் வந்து அவர் நைட் எஃப் ஒனுக்கு இந்த மாதிரியான ட்ரான்சாக்ஷனுக்குள்ளே போகலை அதுக்கு பதில் ஏ ஃபோர் வந்து போயிட்டு குயின் சைடு வந்து லாக் பண்ணுறாரு ஆர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த பானை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சரில் அவரால் வந்து பி ஃபோர் வந்து ஆட முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டிப்பிக்கலாக ஆக்சுவலாக நம்ம டிப்பிக்கல் ரோயலோபஸ் மூவ் வந்து இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் ஆகுது என்ன அப்படின்னா பான் சி ஃபைவ் ஸோ அதை மேபி அவர் ட்ரை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பி ஃபோர் வந்து விளையாடலாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நைட் டு ஜி த்ரீ ஸோ நைட் இங்கே வர்றதுக்கான முயற்சியில் ஏற் வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ நைட் டு ஏ ஃபைவ் நைட் டு ஏ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரும்பவும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ப்ரெஷர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் நைட் சி ஃபோருக்கு வரப்போகுது ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் எதை வேணால் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குகேஷ் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா நைட்டை அவருடைய பிளான் என்ன பிளான் நைட்டை எஃப் ஃபைவ்க்கு கொண்டு போகிறது ஸோ நைட்டை வந்து ஹெச் ஃபோருக்கு கொண்டு போயிட்டு நைட்டு சி ஃபோருக்கு வராரு அதுக்கப்புறம் பிஷப் டு சி ஒன் பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல நைட் ஹெச் ஃபைவ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னா நைட்டு நைட்டால் நம்ம வந்து நைட்டை
ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு பொசிஷனில் வந்து நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்ன கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே வந்து நம்ம மூணு ஆப்ஷன் வந்து பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து கேம் மூவ் இன்னும் ரெண்டு மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என்னென்னலாம் வந்து பிளாக் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்காட்டு கேம் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டூ டி இது வந்து கம்ப்ளீட் பிளண்டர் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குகேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினிங் பொசிஷனில் இருக்கிறாரு அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் அப்போ அவர் என்ன விளையாடி இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடெக்ஸ் டி ஃபோர் இடெக்ஸ் டி ஃபோருக்கு அப்புறம் குகேஷ் விளையாடின அதே மூவ் பிஷப் டெக்ஸ் எச் சிக்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் பானால் வெட்டினீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய நைட் ட்ராப் ஆகிடும் அதனால் லெட்ஸ் எட் டிடெக்ஸ் இ ஃபோர் அட்டாக்கிங் த குயின் குயின் அட்டாக் பண்ணதுனால நம்ம குயின் எஃப் ஃபோர் போய்ட்டு குயின் ஜி ஃபை த்ரெட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ குயின் ஜி ஃபைக்கு அப்புறம் மேடை தடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரியான மூவ்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டிஃபென்சிவ் மூவ் குயின் டூ டி ஃபை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஹோல்டபுள்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் டபுள் தான் பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக விளையாடும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஆட முடியுது ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயின் டூ டி சிக்ஸ் வந்து விளையாடணும் ஸோ குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் நம்ம வந்து கிரீடியாலாம் விளையாட முடியாது ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குயின் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் குயின் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ இந்த போ பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு அப்பில் இருக்கும் பட் டி த்ரீ இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஈக்குவலாக வந்து அவருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த வேரியேஷனை வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அதாவது அந்த டென்ஷனை ரிலீவ் பண்ணிட்டு குயின் மேலே கவுண்டர் அட்டாக் கிரியேட் பண்ணி குயினை வந்து கேம்குள்ளே இன்வால்வ் பண்ணுறது இதுதான் நான் சொன்னேன் குயினை எப்படியாவது கேம்குள்ளே இன்வால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஐடியா இந்த இடத்துல ஸோ இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டெக்ஸ் இ ஃபோர் இது நம்ம விளையாடலாம் இதுவும் ஒரு கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடியா தான் இப்போ நம்ம நைட்டில் வெட்ட முடியும் ஸோ இது நைட்டில் வெட்டும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டூ டி ஃபைவ் வந்து விளையாட முடியும் ஸோ நம்ம அந்த டிப்பிக்கலாக அந்த ஐடியா வந்து இங்களுக்கு வராது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டை வந்து நம்ம ரீ ரோட் பண்ண முடியும் ஸோ நைட்டை ரீ ரோட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி குயின் சைடில் அவர் ஏதாவது அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் பட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா இந்த நைட்டு வந்து இங்கே எஃப்ஐ வரதான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் டி சிக்ஸில் போட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் இது மிகப்பெரிய ஒரு பிளண்டராக அமையுது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குகேஷ் வந்து ஒரு ஒரு கிரேட் மூ இது வந்து ப்ரில்லியன்ட் மூவே கூட பண்ணியிருக்கலாம் பட் சம் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டாட் காம் வந்து ஒத்துக்காது இஷ்டத்துக்கு வந்து அதோட ரிவ்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நார்மல் ஸ்மால் டாக்டிக்ஸ் அதுக்கெல்லாம் பிரில்லியன் மூவ் காமிக்கும் பட் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய அட்டாக்குக்கு வந்து முக்கியமான மூவே இந்த மூவ் தான் ஆனால் அதுக்கு வந்து கிரேட் மூவ் தான் சொல்லுது ஸோ தமிழ்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் சிம்பிள் ஐடியா தான் நீங்கள் வந்து வெட்டிங் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுடைய குயின் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் இருக்குது ஃபாலோடு பை மேட்டிங் அட்டாக் ஸோ அதனால் அதை வெட்டல் அவர் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய டென்ஷனை வந்து ரிலீவ் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டி டெக்ஸ் இ ஃபோர் இந்த இந்த மூவ் கூட கன்சிடர் பண்ணலாம் பட் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு வந்து வின்னிங் பொசிஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியா தான் ஸோ ஆஃப்டர் குயின் டூ ஜி த்ரீ இட்ஸ் வின்னிங் ஸோ கோயிங் பேக் டி டெக்ஸ் இ ஃபோருக்கு அப்புறம் குயின் டூ இ த்ரீ வந்து பார்க்குறோம் த்ரெட் இஸ் குயின் டூ ஜி ஃபை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி டெக்ஸ் எச் சிக்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் குயினை வந்து கேம்குள்ளே அதாவது அட்டாக்குள்ளே வந்துடுது கம்ப்ளீட்டாக ஸோ குயின் டெக்ஸ் எச் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் ரூக் இ சிக்ஸ் போட்டு சிக்ஸ்த் ரேங்க் மூலயமா வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண பார்க்குறாரு பட் நவ் கம்ஸ் நைட் ஜி எஃப் ஃபை நைட் எஃப் இ எயிட் ஸோ ஜி செவனை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு மேட் த்ரெட்டை So, queen to g5 check, king f8, king f8, kapparam, queen h5, threatening mate in 1. So, that's why you have the knight. The knight is the knight. If you have the king spawn opening, if you have to try any other knight or two knight, if you have to try any other knight, you have to try any other knight. This remunering is very important. As a white player, if you have a black player, you have to try any other knight. So, you have to attack. So, rook to g6, rook to g6, kapparam, bishop takes e4, queen is under attack. குயின் ஏ செவன் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கார்னர் போகுது ரொம்ப மோசமான நிலமை இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்க இந்த மூணு பீஸ் மோஸ்ட்லி அவுட் ஆஃப் கேம் தான் இருக்குது ஸோ குயின் எச்ஐட் செக்கு அதனால தான் இந்த அட்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ
குயின் வந்து கிங்கோட எஸ்கேப் ஸ்கொயரை கட் பண்ணிடும் ப்ளஸ் நம்ம டிப்பிக்கலாக அந்த பிஷப் குயின் செக்மேட் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பேட்டர்ன் இருக்குது எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் ரூக்கால ரூக்க வெட்டினீங்க அப்படி சொன்னாக்கா பிஷப் எச் செவன் ஷேக்கு கிங் எச் ஷேட் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு பேட்டர்ன் மூலியமாக செக்மேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த காரணத்தினால தான் அந்த பின்னை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது அப்படியே பிரேக் பண்ணால் இந்த மாதிரி செக்மேட் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் அவர் இந்த மாதிரியான ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அதுவுமே வேலைக்கு ஆகல ஸோ அப்புறம் ரூக் டெக்ஸ் ஜி ஃபோர் இந்த நிலையில் முப்பத்தி அஞ்சாவது மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமை ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ தொடர்ந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது வெற்றி குகேஷ்க்கு இந்த வெற்றியின் மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிங் அடிப்படையில் அவருக்கு ஒன்பது புள்ளிகள் கிடச்சி இப்போது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு ரேட்டிங்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறாரு இதன் மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக தரி உலக தர வரிசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாவது இடத்துக்கு வந்து முன்னேறிக்கிறாரு இதோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா கடைசியாக வந்து குகேஷ் ப்ளஸ் அர்ஜுன் எரிகேசி ப்ளஸ் விஜித் குஜராத்தி இவங்க மூணு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் விஜித் குஜராத்தி ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலில் தான் இருக்கிறாரு பட் அர்ஜுனும் குகேஷும் வந்து போட்டி போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ குகேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது இடத்துல இருந்தார் அவர் அதேமாதிரி அர்ஜுனும் இருந்தார் இப்போ ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்து இது பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினஞ்சாவது இடத்துக்கு முன்னேறிக்கிறாரு இன்னும் ஒரு ஒம்பது இல்லை இந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ரேட்டிங் சாதாரண விஷயமே கிடையாது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை இது ஆல்ரெடி இது ஒரு சாதனை தான் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ரேட்டிங் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணி போகும்போது நம்ம டுவெண்ட்டி அதை நம்ம விசிட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படி சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம கிளாசிக்கில் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் குகேஷ் வந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் பிளேஸில் இருக்கிறாரு ஸோ அப்படியே நம்ம மேலே கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே போகும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனந்த் சார் இருக்கார் கிட்டத்தட்ட குகேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னமும் வந்து ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு ரேட்டிங் எடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு சரித்திரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை வந்து அவரால் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை பண்ண தான் போகிறாரு பட் எப்போ அப்படிங்கிறது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நம்ம வந்து ஆர்வத்தை கூட்டும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வெயிட் பண்ண முடியாது எப்போ வந்து குகேஷ் இந்த சாதனையை வந்து பண்ண போகிறாரு அப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு இவர் ஒரு கண்டெண்டராக வர்றதுக்கு கூட ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அவருக்கு கேண்டிடேட்ஸில் வாய்ப்பு கொடுக்க நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா ரேட்டிங் அடிப்படையில் இருந்தாலும் சரி அல்லது இல்லை வரப்போகிற வேர்ல்ட் கப்பில் இல்லை வேறு ஏதாவது கிராண்ட் ப்ரீயில் இப்படி எதுலையாவது அவர் வந்து வின் பண்ணார்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து கேண்டிடேட்ஸில் வர முடியும் அடுத்து பதினெட்டாவது வயசுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டென்டராக வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் கண்டெண்டராக அவரால் வந்து வர முடியும் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது குகேஷ்க்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மறக்காம மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதேமாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்